எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்னு சொல்கிற யூரியா பொட்டாசியம் என்பிகே அதுக்கப்புறம் இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்கள்னு சொல்கிற பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ரசாயன உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அமோனியாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான தேவை இந்த அமோனியா இல்லாமல் எந்த ஒரு ரசாயன உரத்தையும் தயாரிக்க முடியாது இந்த அமோனியா எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெடிமருந்துகளில் அப்புறம் இந்த டை மேக்கிங் அதாவது இந்த கலர்ஸ் ரசாயனம் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுல அப்புறம் நம்மளோட மருந்துகளில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் ரசாயன உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது உலகப்போர் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் மிஞ்சின இந்த அமோனியாங்கிற வெடிப்பொருளில் தான் அடுத்தது எதில் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது ஃபர்டிலைசருக்கு கொண்டு வந்தாங்க இங்கே ஆரம்பித்து தான் எல்லா பிரச்சனையும் இந்த அமோனியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரா மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் குருடாயில் குருடாயிலேருந்து எடுக்கிற நேப்தா அப்புறம் நிலக்கரி இந்த எல்லாத்துலேயுமே மீத்தேனுங்கிற ஒரு கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது கூட ஸ்டீமை ரியாக்ட் பண்ண வைப்பாங்க அதனால் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி இருக்க காற்று இதில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது இந்த காற்றை இது கூட ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தனி ப்ராசஸ் கொண்டு போவாங்க இதில் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தனியாக பிரித்து வச்சுருவாங்க ஸோ இங்கே மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் நைட்ரஜன் தான் இந்த ரெண்டையும் ஒன்றா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அமோனியாங்கிறது ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு நடுவில் சல்ஃபருங்கிறது ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை தனியாக பிரிச்சிருவாங்க இந்த ப்ராசஸ்லலாம் கிடைக்கிற இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நம்ம ஏரேட்டட் கூல் ட்ரிங்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போக இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் கூலண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க முதல் முதல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யூரியா இந்த யூரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போதே கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை தனியாக பிரிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அமோனியா கூட கார்பன் டை ஆக்சைடை ஒன்றா கம்பைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமோனியம் கார்பமேட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த அமோனியம் கார்பமேட்லேருந்து டீஹைட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு சுத்தமான யூரியாங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த சேட்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் எதுலேருந்து அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா காற்றை வந்துட்டு அமோனியா கூட ஆட் பண்ணுறாங்க இதில் தான் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கேருந்து உங்களுக்கு அமோனியம் நைட்ரேட்டுங்கிற ஒரு ஃபர்டிலைசரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக சல்ஃபரை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே இந்த அமோனியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ்லேயே சல்ஃபர் கிடைக்கும்னு சொல்லி ஸோ அங்கே வந்துட்டு அது வேறு ஒரு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் அங்கேருந்து ரிஃபைன் பண்ணி அடுத்ததாக சல்ஃபூரிக் ஆசிடாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட அமோனியாவை மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் அமோனியம் சல்ஃபேட் கிடைக்கும் அடுத்ததாக பாஸ்பேட் ஸோ பாஸ்பேட் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பேட் ராக்லேருந்து எடுக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு பாஸ்பேட் பார்த்திங்கன்னா ராக்லேருந்தே எடுக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ண வச்சு தான் சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்டாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ் அதுக்கப்புறம் பாஸ்போரிக் ஆசிட் அங்கேருந்து அடுத்ததாக அமோனியம் பாஸ்பேட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கடைசியாக ட்ரை சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இந்த என்பிகே ஃபர்டிலைசர்னு சொல்லி கொடுக்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா இல்லாமல் இது இங்கே இருக்க எந்த ஒரு ஃபர்டிலைசருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்கள் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குருடாயிலேருந்து எடுக்கிற ஃபேரஃபைன் இதை வந்துட்டு மினரல் ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மினரல் ஆயிலை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிக்கிற பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் இலை மேலே போய் ஒட்டணும் அதுக்காக இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்களை அடித்ததுக்கப்புறம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சில இதில் மினரல் ஆயிலாக ஆட் பண்ணுவாங்க மற்ற இதில் அப்படியே ஃபேரஃபைனாகவே ஆட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்புறம் இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்